y a énormément de gens qui ont des lésions de la moelle épinière dans le monde entier. Et des fois, on les oublie aussi dans la recherche. Quand une personne a une lésion de la moelle épinière, typiquement, il va faire des mois et des mois de réhabilitation. Et puis, au bout d'un moment, il y a une limite dans la récupération. La physiothérapie peut faire un peu, et puis ils ont atteint un plateau. Vous ne récupérerez pas davantage. Qu'est-ce que ça signifie pour ces patients Ils fait complètement le deuil de leurs jambes. Très jeune, je fais beaucoup de sport. C'est comme ça que j'ai été confronté à la recherche, comment le cerveau, la moelle épinière, contrôle le mouvement. C'est vraiment la première fois que j'ai travaillé avec des garçons qui avaient mon âge, en fait, qui eux aussi avaient fait du sport, mais s'étaient retrouvés suite à des accidents en fauteuil roulant. Donc vraiment cette confrontation avec des gens qui étaient quelque part un miroir de ma personne, voilà, m'a motivé à investir toute ma recherche depuis presque 20 ans maintenant, à essayer de trouver une thérapie pour les faire remarcher. David a eu un accident de gymnastique il y a maintenant 7 ans. Il a été implanté avec le système de stimulation électrique. Après ces 6 mois d'entraînement, on a réussi à prendre David en dehors du laboratoire. Il a marché avec la stimulation électrique tout seul. Ce moment, je ne l'oublierai jamais. What was really special was when I started walking. That was quite amazing because I clearly couldn't do that before. It's a life-changing thing. Peut-être, voilà, c'est quelque part. Mais c'est une de mes plus grandes émotions dans cette aventure. C'est impressionnant. Sauf que là, elles sont contrôlées de l'extérieur. Le patient n'a pas le contrôle sur les stimulations électriques. Mathieu, lui, est tombé d'un toit. Il a laissé complètement paralysé. Mon projet, maintenant, c'est de connecter le cerveau, donc les pensées du patient, avec le stimulateur électrique. Construire un pont digital entre le cerveau et la moelle épinière, de sorte que le patient ait le contrôle de la stimulation électrique. Juste en pensant au mouvement, Mathieu est capable de déclencher la stimulation électrique. Petit signe qu'il arrive à récupérer un contrôle volontaire de ses muscles paralysés. Ce qui montre que peut-être les nerfs sont en train de repousser progressivement. C'est ça le prochain objectif, d'en faire une thérapie pour tous, à tous les patients dans le monde entier. Donc ce message, il est plein d'espoir pour eux, pour leur futur.